Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, não sai antes de conhecer a nossa família e o que a gente apronta por aqui. Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui é, a receitinha do Natal. Eu vou fazer um pavê de maracujá com chocolate. Eu não fiz esse ainda, vai ser a primeira vez. Já fiz de outros sabores, mas o pavê é a sobremesa que fica encarregado para mim estar fazendo. Cada um fica encarregado da sua sobremesa, né? E todo ano eu é que faço o pavê por aqui. Já fiz de vários sabores, mas o de maracujá com chocolate eu ainda não fiz. Espero que fique gostoso, né? Vou fazer basicamente mesmo, assim, do jeito que eu faço. Então, pessoal, eu vou estar tá fazendo da maneira que eu sei mesmo, da maneira que eu já faço as outras, então não vai ser tão difícil assim. E maracujá com chocolate super combina, né? Eu, eu acredito que combine esses dois sabores. Então, eu vou estar tá fazendo por aqui, né? Eu e meu esposo fomos em Magé, para a gente poder comprar algumas coisas que estavam faltando aqui para casa, compras do mês, né? E algumas coisas que eu vou precisar para fazer aqui na para colocar na sobremesa. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente comprou e depois eu vou começar a sobremesa ainda hoje, tá? Porque amanhã já tem outras coisas para ser feito e a minha parte, né, que eu fiquei de fazer, eu vou fazer hoje. Bom, pessoal, a gente a gente tentou aqui dar um jeitinho para poder mostrar para vocês. Ficou meio embolado, mas eu acho que vai dar para ver. É, a gente comprou aqui quatro sabonetes. Aqui tem quatro sabonetes. Uma pasta de dente. Aqui é papel higiênico. Mas nós compramos mais um pacote fechado. Eu não coloquei aqui porque não, não teve espaço. É, desinfetante. Aqui atrás tem amaciante. Mas eu tenho que comprar outro. Aqui a gente comprou um detergente. É, sabão em pó. Deixa eu virar aqui. Sabão em pó. Compramos esse, mas tem um no uso. É, uma, é, uma buchinha, né? Bombril. Ó. Esponja de aço. Meu Deus do céu. A dona de casa não sabe o nome disso aqui, gente. Fala sério, né? Mas é, tem hora que dá branco mesmo. Aí eu comprei uma pasta. Aqui é o vinagre. Deixa eu virar aqui. Vinagre de vinho tinto. Aqui tem o um macarrão, só que a gente foi mexer aqui, caiu. E tá aberto o saco. Eu vou despejar em algum lugar, porque não pode ficar aberto assim, né? E aquele ali, ó espaguete. Esse aqui é o parafuso. Esse aqui é o que a gente mais gosta. Aqui tem o sal. Aí nós compramos também ó, duas cartelas de ovinhos de codorna para colocar em algum lugar, né? Na, na nossa janta da, da ceia de Natal. Aqui atrás a gente comprou três salgadinhos para as crianças, ó. Um para cada um. Eles gostam dessas coisas. Desculpa, gente. Aqui a gente comprou esse esse torresmin. Gostoso, mas muito salgado. Para quem não pode comer muita coisa salgada, isso aqui não é uma boa não. Mas ele é gostoso. Aí nós compramos é, alguns biscoitos recheados que as crianças gostam. Aqui a gente comprou esse tempero de alho e sal. Aqui tem uma goiabada pequena. Aqui tem mais biscoito. Tem esse. Tem esse aqui de chocolate. Aí eu comprei esses três pacotes aqui para fazer o pavê, né? Eu vou usar na, na receitinha agora. Vou deixar aqui no cantinho. 
Aí tem esse aqui salgado, creme crack. E tem esse aqui que as crianças também gostam, ó. Pit stop. Vou deixar arrumadinho aqui, senão eu mesmo faço uma bagunça tremenda. Aí, ó, vindo pra cá, a gente comprou três barras de chocolate, ó. Deixa eu virar essa aqui. Duas ao leite e uma é, meio amargo. Isso aqui também eu vou colocar no pavê. Não sei se eu vou usar tudo, de repente eu uso só duas barrinhas. Aí compramos essa caixa aqui de bombom. Tem maionese. Aqui é um molho. Nós compramos um só. Aí depois me arrependi, tem que comprar mais, que eu uso bastante isso aqui. É, esse aqui é suco de uva. Meu esposo pegou pra gente experimentar. É, uma caixinha de creme de leite para receita. Já, tinha, já tenho mais aqui em casa, porque a gente aproveitou a promoção. Tava três reais, acho que dois e pouco, não, não, não chegava nem a três reais. Tava dois e uns quebradinhos. Já aumentou, né, por causa da semana do Natal, essas coisas para sobremesa. Já aumenta tudo, né? Ali o macarrão já mostrei, aqui tem 10 kg de arroz. Deixa eu virar para cá. Aqui tem um fubá, que eu quase não uso, porque ninguém gosta aqui em casa, só eu. Então eu deixo para empanar peixe, essas coisas. Aqui tem o trigo. Aqui tem farinha de mesa. Aqui tem 4 kg de feijão. Não sei se dá para vocês verem, gente. 1, 2, 3, 4. 4 kg de feijão. Aqui tem 3 litros de óleo. Óleo lisa. Aqui tem uma lata de nescau. Aqui é a lata de leite ninho. Aqui é o iogurte das crianças. Ó. Depois a gente vai comprar mais. Aí tem esse chamito. Tem esse aqui batavinho, que eles também gostam. Esse aqui é mais a Joaquim e a Valentina. A Maria Eduarda gosta mais desse de copinho. LG. Aí, eu acho que de compra, de bruto, assim, foi... Ah, e aqui tá o açúcar, ó. 10 quilos de açúcar também. Botei aqui na cadeira, porque a mesa é pequena, não deu pra botar tudo aqui em cima. Aí, aqui de legumes, a gente comprou giló. Gente, alguém aí gosta de giló? Eu amo giló. Aqui em casa, todo mundo gosta. As crianças não gostam muito, não. Na verdade, eu, meu esposo, a gente gosta bastante. A família toda, né? Meus pais, todo mundo gosta muito de giló. A gente fazia um gilózinho. Uma canjiquinha. Meu Deus do céu, eu amo. Aí aqui tem o yame. Também gosto desse legume. Aqui tem chuchu. Chuchu quase não uso, né? Mas eu gosto de fazer salada, fazer ele empanadinho. Aqui, pepino. A gente vai fazer uma saladinha verde também para ser de Natal. Aqui é uma abobrinha só, porque é só para mim e meu marido. As crianças não gostam. Aqui o maracujá. Tô rezando para que tenha polpa aqui dentro, porque... Nossa, gente, dá uma tristeza, né? Você compra o maracujá. Quando você vai abrir, cadê a polpa? Tô rezando para que tenha, né? A gente sacudiu, parece que tem alguma coisa aí. Vamos ver, tomara. Aí aqui, banana, que o Joaquim pediu. Ah, outro legumes que eu gosto. É a berinjela. Eu comprei quatro. Vou ver se eu faço uma receitinha aqui para vocês, ó. Usando berinjela. Berinjela quase ninguém gosta também, né, gente? São legumes que, assim, tem, tem pessoas que amam e tem pessoas que já não, não são fã, né? É do gosto mesmo de cada um. Vou fazer a receitinha aqui pro canal, mais pra frente. Aqui o louro, que eu tava precisando. Aqui tem a batatinha. A batatinha também não pode faltar. Cenoura eu não comprei porque já tem aqui em casa. Essas foram as compridas. 
Gente, ainda, e tem coisas que a gente também já guardou, né? Que a gente comprou, foi comprando na semana, que ainda tem. Aí é que eu vou virar pra cá, ó. Vou mostrar rapidinho que eu tenho que começar a fazer a receita. Aqui é o coxinha de frango, aqueles é, grumete. Tá até descongelando, tem que correr e colocar no congelador. Aqui é coxa de frango. Aqui é asa. Aqui tem um pouquinho de linguiça. Aqui tem empanado, que as crianças gostam. Esse empanado aqui, gente, é gostoso. Ele lembra bastante o frango, sabe? E as crianças gostam desse empanadinho. Aqui tem o carré. Tá tudo mole, gente. Tem que correr e colocar na geladeira. E aqui tem uma carne... A assim. 100. A pressão, né? Panela de pressão. E aqui tem mais asa. Então, essas foram as carninhas. Aí, quando a gente vai, na, assim, de acordo que vai acabando, a gente vai colocando no lugar, né? Ah, e aqui também... Eu esqueci de colocar aqui na mesa. Ó. É... Até quebrou, gente. Meu Deus, eu vim trazendo com tanto cuidado. Aqui tem dois pães de rabanada. Rabanada é minha mãe que faz. Aí eu comprei, porque eu fiquei com medo de acabar. O mercado estava tão lotado. E as pessoas vão direto aqui né, no pão de rabanada. Não pode faltar né, rabanada no Natal. E aí eu já fui adiantando, já fui pegando. Porque eu fiquei com medo da hora que minha mãe fosse não ter mais a... A, o pão então gente, nossas comprinhas foram essas, a gente vai repondo aí no, de acordo que vai acabando graças a Deus, né gente graças a Deus, a gente é, com toda a dificuldade de, do povo brasileiro, né eu falo em geral graças a Deus, quando a gente consegue pôr na nossa mesa né, e peço a Deus que abençoe cada um aí que estiver vendo o vídeo aí no canal. Que abençoe cada um de vocês, que não falte nunca, é, por mais simples que seja, que não falte nunca o alimento na mesa de vocês. Ok, pessoal? É algo que assim a gente pede muito para Deus também, né? Porque é necessário, faz parte da nossa vida o alimento, né? Então, o que a gente pede a Deus é que... Essa, essas coisas todas aí é, que vão acontecendo no nosso Brasil mude, né? Para que pelo menos o alimento, gente, que não falte na mesa, porque a gente sabe que falta na mesa de muitas pessoas, né? Então, que não falte na mesa de nenhum de vocês que está aqui no canal e de ninguém, né, gente? Ninguém merece passar por dificuldade, ainda mais quem tem criança. Né? Que não falte na mesa de nenhum de vocês Ok? Que Deus abençoe Que sempre tenha o alimento é, Na mesa de cada um Agora eu vou começar a receitinha aqui Do pavê de maracujá com chocolate Esse aqui é os ingredientes que eu vou usar, pessoal Vou fazer do meu jeitinho mesmo Vou usar... Não sei se eu vou usar os três ou dois e meio Vou ver, né? Na medida que eu for colocando eu vou vendo se é necessário mais. Aí, o maracujá. Aqui tem quatro cremes de leite. Dois leites condensados. Liquidificador, né? Que é o nosso amigo aqui que vai trabalhar, fazer essa sobremesa. É, aqui, na, na, no creme do maracujá, eu vou usar duas caixinhas de leite condensado. E duas de creme de leite. E o suco do maracujá, que eu vou cortar ainda, vou bater separadamente. Esse aqui, eu vou usar junto com esse aqui para fazer o ganache, tá? Porque aí eu vou colocar em cima. E o biscoito. Leite também para amolecer o biscoitinho, né? Esses são, são os ingredientes aí que eu vou precisar. Tá, pessoal? É o jeito que eu faço... Cada um tem uma maneira aí de fazer um pavê, né? E eu vou tentar fazer para ficar bem gostosinho aqui. Tá bom? Agora eu vou virar e vou começar aí a receita. 
Aqui no liquidificador, pessoal, vou colocar a polpa do maracujá também. Vou dividir aqui. Estou usando três de maracujá. Aqui deu um copo de suco, né? Já, já. Eu vou colocar aqui no liquidificador. E agora, eu vou começar a colocar o leite condensado. Eu vou abrir também os dois cremes de leite. Agora eu vou colocar os dois de leite condensado. Hora de bater o moço de maracujá. Vamos lá. Bom, pessoal, já preparei aqui no Flexo. O moço está pronto, já está batidinho. Aqui é um biscoito reserva, se por acaso eu precisar de bater. Já coloquei aqui os biscoitos. Vou começar a molhar aqui o leite. Já preparei os biscoitos, o leite. Vou começar a molhar aqui o biscoito aqui dentro e vou começar a forrar a, o pirex. Aqui no fundo do pirex eu gosto de colocar um pouquinho do almoço. Ó. Ficou consistente, né? ficou bem consistente. O sabor também está bem gostoso. Ficou bem ativo, a quantidade certinha. As mãos já estão limpinhas, já lavei, agora vou começar a molhar o biscoito para forrar. Já forrei a primeira camada, agora eu vou colocar mais um pouco do creme. E aí vou intercalando, gente, até chegar até aqui em cima para fazer a segunda etapa. Agora, pessoal, vou terminar essa etapa aqui. Já mostrei para vocês como que eu faço. E quando tiver forradinho terminado, eu volto com vocês aqui para mostrar como que ficou. Pronto, pessoal, terminei. A primeira etapa tá pronta. Agora eu vou deixar na geladeira esse creme dar uma, uma endurecida, né? Vou deixar por algumas horas na geladeira e vou fazer aqui com vocês agora a ganache, tá? Aí eu vou deixar esfriar também pra mim poder montar aqui, ok? Agora eu vou pôr na geladeira e vou fazer a segunda etapa desse doce. Bom, pessoal, para essa ganache, eu vou usar duas caixinhas de creme de leite, da preferência de vocês, tá? Vou usar duas caixinhas.
duas caixinhas aqui. E vou fazer aqui na panela mesmo, porque eu não tenho microondas. E dá super certo, não, não tem erro não. E vou usar chocolate. Vou botar um, um ao leite e um meio amargo. É da preferência de vocês também, chocolate que vocês é, gostarem mais. Eu gosto desde acostumado a fazer minhas coisas aqui. Então, eu vou usar isso. Vou abrir aqui, ó. Pessoal, eu tô fazendo assim, ó. Com vocês aqui na hora. Tô abrindo aqui as coisas na hora. Esse é o meu. Agora eu vou colocar o leite. Vai dar até mole, gente. Tá muito quente. Então o chocolate vai, vai ficando mole, né? E correr fazer esse grosso logo. Bom, pessoal, eu resolvi colocar mais uma camada de biscoito aqui em cima pra dar mais uma levantada, né? Vou ficar um pouco mais alto. E agora eu vou colocar a ganache aqui. Ó, então é que dá super certo, feito na panela. Vou colocar aqui. Prontinho, pessoal, veio quase até em cima, né? Ficou bem alto. Ó. E agora eu vou enfeitar com um chocolate aqui em cima. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a cozinha limpinha, que eu não tinha mostrado no outro vídeo. Vou dar só um giro rapidinho. Aqui a gente colocou... Eu coloquei as canecas que a gente tem. Já não tá mais cabendo no lugar, né? Aqui ficou o cantinho do café. Ó. Fiz um arranjinho. Ficou o cantinho do café. Ainda tá faltando algumas coisinhas aí, mas aos poucos eu vou comprando pra colocar, né? Ficar mais bonitinho aqui. Tá tudo limpinho. Limpei os armários até em cima, limpei dentro. E a mudança que eu falei pra vocês, né, que, que a gente ia fazer aqui, é a nossa mesa envelopada. A gente, é, meu esposo, minha filha, né, eles enveloparam pra mim, eu comprei esse, esse papel, né, adesivo, ele parece um plástico, gente, ó, vou mostrar pra vocês, ó. E ele ficou bem bonito aí na mesa, ó. E aí, como eu sou apressada, né, é, eu não pintei ela embaixo. É, tá precisando pintar, nós vamos pintar ela de branquinho, né? Só assim, pra acender mesmo a cor dela, a gente vai manter ela branca, né? E ficou lindo, gente, eu gostei bastante, ó, parece outra mesa, né? Porque ela é de granito, vocês devem ter visto aí no começo do vídeo, nos vídeos aí daqui de casa. Aí sobrou papel e a gente envelopou também essa fruteira, olha como ficou bonitinho, gente. Ficou lindo. 
Aí, pessoal, não repara não, porque é açúcar aqui, açúcar embaixo. Porque eu falei pra vocês, né, que o armário não, não tem espaço. Ali em cima também não é bagunça, é biscoito das crianças. Ó, virando pra cá, ó, tá tudo limpinho, graças a Deus. Acabei de lavar a louça, guardar, tenho só uma vasilha ali pra devolver minha mãe. Ó, troquei cortina, limpei ali minha casinha de tempero. Então tá bem limpinho, gente. A mudança foi essa, foi pouca coisa, né, mas pra mim... Foi muito, né, gente? Eu tava querendo fazer já um certo tempo, só que é, a gente foi colocando outras coisas na frente e agora a gente conseguiu envelopar e mais pra frente a gente vai pintar, né? A gente vai ajeitar ela aqui. Essa mesa tem 14 anos comigo, então ela tá bem velhinha, mas a gente não pretende trocar agora, então a gente resolveu dar uma reformada nela, né? Aí nós vamos pintar, tá bem ferrujadinho, também são 14 anos de uso, né? Aí nós vamos lixar tudo direitinho, pintar em si. Mais pra frente a gente conseguindo fazer isso, eu incluo aqui no vídeo pra mostrar pra vocês. Eu que sou muito apressada, gente, já fui logo colocando aqui a parte de cima, é, o adesivo aqui na, na pedra, né? Antes de pintar, mas aí não tem problema não, isso aí é o de menos. 